एडजस्टमेंट होगी इन वॉइस के ऊपर ट्रेड एंड सेटलमेंट डिस्काउंट बेसिकली क्या है और ट्रेड एंड सेटलमेंट डिस्काउंट के साथ साथ हम देखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है बेसिकली हम सेल्स और परचेजेस की कैटेगरी में डिस्काउंट देखने जा रहे हैं सो so, सेल में हम अपने कस्टमर को जब हम सेल कर रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करेंगे इस डिस्काउंट की दो टाइप हैं एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है आपका सेटलमेंट डिस्काउंट सो ट्रेड के जैसे वर्ड से पता चल रहा है ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है कि जो ज्यादा वॉल्यूम परचेज करने पे आप अपने रेगुलर कस्टमर को वो डिस्काउंट ऑफर करोगे आप एक चीज वन के जी खरीदते हो तो वो हंड्रेड पाउंड है या जो भी इसकी अमाउंट है लेकिन अगर आप वही चीज टेन के जी खरीदते हो तो हम बल्क परचेज करने पे आपको कुछ डिस्काउंट देंगे सो so, अगर वो बल्क परचेज का ऑर्डर प्लेस कर देता है कस्टमर तो आपको ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो उसकी इनवॉइस के ऊपर इनिशियल स्टेजेस में ही एडजस्ट करना होगा अगर 250 की टोटल चीज बन रही है और उसमें आपने उसको कहा है कि हम आपको 25 परसेंट डिस्काउंट देंगे या जो भी परसेंटेज है तो हम पहले इन में से डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद अगर हम बैट रजिस्टर्ड बिजनेस हैं तो फिर हम उसके ऊपर आउटपुट वी चार्ज करेंगे अपने कस्टमर को ओके सो एग्जाम्पल दे लेते हैं One thousand uh, is invoice value, and trade discount offer is is ten percent of this uh, invoice value. So customer has taken your yeah, it has he has availed trade discount. So क्या हो जाएगा invoice value कैसे adjust होगी Invoice value will be net of net of trade discount net of trade discount होगी आपकी value और ये कैसे calculate होगी discount कैसे calculate होगा इस stage में one thousand multiply ten percent जो कि है 100. अब आपकी नेट ऑफ डिस्काउंट वैल्यू क्या है 1000 माइनस डिस्काउंट 900. 900. अब आपने इसके ऊपर वैट चार्ज करना है सो वैट इज एट ट्वेंटी परसेंट तो आपकी 900 हंड्रेड यहाँ पे हो जाएगी नेट वैल्यू और इसके साथ हम वी रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस वैल्यू आपकी जो ग्रॉस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 900 हंड्रेड प्लस वन That's one thousand eighty. Okay. अब ये सिचुएशन ले लेते हैं आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो है टेन थाउजेंड वन थाउजेंड एंड एटी और आप यहाँ पे सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं सेटलमेंट डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा सेटलमेंट टर्म्स के ऊपर होता है सेटलमेंट टर्म्स में एक चीज है ड्यूरेशन के अगर आप एक बंदे को एक महीने का उधार दे रहे हो या दो महीने का या तीन महीने का और उसको ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको तीन महीने का क्रेडिट दे रहे हैं बट अगर आप दो महीने में अदा कर देंगे तो फिर हम आपको ट्वेंटी डिस्काउंट देंगे ठीक है ट्वेंटी डिस्काउंट देंगे ट्वेंटी डिस्काउंट डेफिनेटली डिपेंड करता है अगर वो कस्टमर डिस्काउंट हमारा अवेल करे तब यानी 
ये कोई गारंटी नहीं है कि वो दो महीने में पे करेगा या तीन महीने में एंड पे जाके पे करेगा इन केस वो डिस्काउंट ऑफर नहीं करता डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड इन इन केस डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड तो क्या होगी आपकी डबल एंट्री और आपकी इनवॉइस वैल्यू क्या रहेगी आपकी इनवॉइस वैल्यू इज 1080 बट इन केस अगर डिस्काउंट आपका अवेल होता है इज टेकन अप और इज टेकन डिस्काउंट इज टेकन तो फिर आप क्या करेंगे 1080 मल्टीप्लाई बाय 0.5 25% आप डिस्काउंट अलाउड निकालेंगे ये आपका है डिस्काउंट अलाउड अब आपको रिसीवेबल कितना रह गया पीछे आपको रिसीवेबल रिसीव कितना होगा 1080 माइनस 270 आपको 810 रिसीव होगा इसकी हम रिसीवेबल फिगर है 870 और ये जो 270 है ये इनवॉइस के ऊपर एडजस्ट नहीं होगा बल्कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको एज अ डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड एडजस्ट करेंगे 